വർത്തമാനകാല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം സഞ്ചരിച്ചവയാണ് പുരാണങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും കടും നിറങ്ങളാർന്ന ചായക്കൂട്ടിൽ വരച്ചിട്ട ചിത്രങ്ങൾ എന്നും മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ത്രസിപ്പിച്ചിരുന്നു പാതി സിംഹത്തിന്റെ ശിരസും മനുഷ്യ ഉടലുമായി ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ പൗരുഷത്തിന്റെയും ധീരതയുടെയും പ്രതീകമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നരസിംഹാവതാരം മുതൽ സിംഹത്തിന്റെ ഉടലിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന മാനിന്റെ തലയും വാലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നാഗവുമായുള്ള ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ കൈമിറ വരെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് യുക്തിവാദികൾ തള്ളിക്കളയുന്ന ഇവ ഓരോന്നും യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പടിയാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത മനുഷ്യ എലി മനുഷ്യന്റെ സ്റ്റെം കോശങ്ങൾ എലിയുടെ ഭ്രൂണകോശങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് മനുഷ്യകോശത്തിലെ എം ടി ഒ ആർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ നിർജ്ജീവമാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു സംയോജനം നടത്തിയത് ഈ പ്രോട്ടീനാണ് കോശവളർത്തയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം ഈ പ്രോട്ടീൻ നിർജ്ജീവമായതോടെ മനുഷ്യകോശം അതിന്റെ ശൈശവാവസ്ഥയിലെത്തുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഈ കോശത്തിനെ വിവിധ തരം കോശകലകളായോ അവയവങ്ങളായോ വളർത്തിയെടുക്കാനാകും ഇത്തരം ശൈശവ ദശയിലുള്ള മനുഷ്യ സ്റ്റെം കോശങ്ങൾ എലിയുടെ ഭ്രൂണകോശങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു എന്നാണ് സയൻസ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ശൈശവ ദശയിലുള്ള മനുഷ്യ സ്റ്റെം കോശങ്ങളുടെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ബാച്ചുകൾ എലികളുടെ ഭ്രൂണത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട് അത് വികസിക്കുവാനായി പതിനേഴ് ദിവസം കാത്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ഭ്രൂണം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിലെ മൊത്തം കോശങ്ങളിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ മനുഷ്യകോശങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എലിയുടെ ഭ്രൂണത്തിൽ പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് വളർച്ചയെത്തിയ ഈ കോശങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യ ഭ്രൂണ വളർച്ച പ്രാപിക്കുവാൻ മാസങ്ങൾ എടുക്കും ഭ്രൂണത്തിലൂടെ സംക്രമണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അരുണ രക്തകോശങ്ങളാണ് മനുഷ്യ സ്റ്റെം കോശങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെട്ടത് കരളിലെ കോശകലയിലും ഹൃദയത്തിലും കണ്ണുകളിലും തലച്ചോറിലും വരെ ഇവയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കോശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയാതിരുന്നത് പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു അതായത് ഇത്തരം കൈമറകൾക്ക് സ്വയം പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുവാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നർത്ഥം ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നിലധികം വ്യത്യസ്ത ഇനം ജീവികളുടെ സങ്കരത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൽ കൈമറ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൈമറകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലെ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് ശസ്ത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ രണ്ടഭിപ്രായമാണുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സമാനമായ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ പന്നിയുടെ ഭ്രൂണത്തെ മനുഷ്യ സ്റ്റെം കോശങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ചില ചൈനീസ് ശസ്ത്രകാരന്മാർ നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് പന്നി ഭ്രൂണങ്ങൾ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തി ജന്മമെടുത്തെങ്കിലും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ശസ്ത്രത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന ശസ്ത്രകാരന്മാരുണ്ട് ഇതിന്റെ പരിണിത ഫലം ഒരുപക്ഷെ ശസ്ത്രലോകത്തിന് പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിലും ഭീകരമായിരിക്കും എന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഘടനയെയും ക്രമത്തെയും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന എന്തും ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ നാശത്തിലായിരിക്കും കലാശിക്കുക എന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു